சென்ற வகுப்பில் உலோகவியலில் உள்ள கலை சொற்களை பற்றி பார்த்தோம் இந்த வகுப்பில் நாம் ஒரு உலோகத்தை அதன் தாதுவிலிருந்து பிரித்தெடுக்கும் பொழுது உள்ள பல்வேறு படிகளை பற்றி பார்ப்போம் இதில் மொத்தம் ஐந்து படிகள் உள்ளன முதல் படி தாதுக்களை அரைத்தல் இங்கு உலோகத்தின் தாது நன்கு பொடியாக்கப்படுகிறது அல்லது தேவையான அளவுக்கு பொடியாக்கப்படுகிறது இதுதான் தாதுக்களை அரைத்தல் எனப்படும் இரண்டாவது தாதுக்களை அடர்ப்பித்தல் இரண்டாவது படி இங்கே தாதுகளுடன் உள்ள மாசுக்கள் நீக்கப்பட்டு தாதுவின் செறிவு அதிகமாக்கப்படுகிறது இதுவே தாதுக்களை அடர்ப்பித்தல் எனப்படும் மூன்றாவது படி தாதுவை தேவைப்படும் தேவைப்படும் உலோகத்தின் ஆக்சைடாக மாற்றுதல் தாது நன்கு அடர்ப்பிக்கப்பட்ட பிறகு அத்தாதுவில் உள்ள உலோகம் உலோக ஆக்சைடாக மாற்றப்படுவதுதான் மூன்றாவது படி நான்காவது படி உலோக ஆக்சைடை ஒடுக்கி உலோகமாக மாற்றுதல் இது தூய்மையற்ற உலோகமாகவே இருக்கும் ஸோ உலோ எனவே உலோக ஆக்சைடிலிருந்து தூய்மையற்ற உலோகத்தை பெறுவதே நான்காவது படி இறுதிப்படி தூய்மையற்ற உலோகத்தை தூய்மையாக்குதல் இவை ஐந்துகள் இவை ஐந்தும் தான் ஒரு உலோகத்தை அதன் தாதுவிலிருந்து பிரித்தெடுப்பதில் உள்ள பல்வேறு படிகள் இந்த ஒவ்வொரு படியிலும் உள்ள முறைகள் பற்றி இப்பொழுது விரிவாக பார்ப்போம் முதல் படி தாதுக்களை அரைத்தல் இந்த தாதுக்களை அரைத்தல் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமியின் மேல் மேல்மட்டத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட அல்லது சுரங்க நடவடிக்கைகளால் எடுக்கப்பட்ட தாதுகள் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக பெரிதாக இருக்கும் அந்த பெருசாக இருக்கக்கூடிய தாதுகளை சிறு துகள்களாகவோ அல்லது தேவையான அளவுக்குள்ள துகள்களாகவோ மாற்ற முறைக்கு பேர் தான் தாதுக்களை அரைத்தல் இங்கே பெரிய தாதுக்கள் நன்கு அரைக்கப்பட்டு தேவையான அளவுக்கு மாற்றப்படும் தாதுகளில் உள்ள மாசுகளை நீக்கி தாதுக்களின் செறிவை அதிகப்படுத்துதல் தாதுக்களை அடர்ப்படுத்தல் என அடர்ப்பித்தல் எனப்படும் இதில் உள்ள பல்வேறு முறைகள் கைப்பொறுக்குதல் புவியீர்ப்பு முறை அல்லது ஓடும் நீரில் கழுவுதல் காந்த பிரிப்பு முறை நுரை மிதப்பு முறை வேதி கழுவுதல் முறை இவை ஐந்தும் தாதுக்களை அடர்ப்பிக்கும் முறைகளாகும் தாதுவின் வேதித்தன்மை சுற்றுப்புற காரணி மற்றும் மாசுக்களின் தன்மையை பொறுத்து இந்த ஐந்தில் ஏதேனும் ஒரு முறையை பயன்படுத்தி தாதுவை அடர்ப்பிக்கலாம் தாதுகளில் இருக்கும் மாசுக்கள் நன்கு வேறுபட்டிருக்கும் அவைகளை நம் கண்களால் எளிதில் கண்டுபிடிக்க இயலும் இந்த மாதிரியான மாசுக்கள் இருக்கும் பொழுது நம் கைகளாயே கைகளாலேயே மா தாதுக்களை மாசுக்களிலிருந்து பிரித்து எடுக்கலாம் இந்த முறையானது கைப்பொறுக்குதல் முறை எனப்படும் இதில் ஒரு சில முறைகள் தங்கள் புத்தகத்தில் இருக்காது இது நீட் ஐஐடி ஜாம் போன்ற நுழைவுத் தேர்வுகளை மனதில் கொண்டு இவைகள் எடுக்க பண்ணுகின்றன இரண்டாவது முறை புவியீர்ப்பு பிரிப்பு முறை அல்லது ஓடும் நீர் கழுவுதல் முறை இந்த முறையானது தாதுக்களின் அடர்த்தி அல்லது புவியீர்ப்பு தன்மையை அடிப்படையாக கொண்டது பொதுவாக தாதுக்கள் அதிக புவியீர்ப்பு தன்மையை கொண்டவை கனிம கழிவுகள் குறைவான புவியீர்ப்பு தன்மையை கொண்டவை நன்கு தூள் செய்யப்பட்ட தாது இப்பொழுது ஓடும் நீரில் கழுவப்படுகிறது குறைவான புவியீர்ப்பு தன்மை அல்லது அடர்த்தியை கொண்ட கனிம கழிவுகள் ஓடும் நீரினால் அடித்துச் செல்லப்படுகின்றன நன்கு அடர்த்தியான தாது வீழ்வடிவாகிறது இந்த முறையானது இயக்கியிலேயே தனித்த நிலையில் கிடைக்கும் தங்கம் பிளாட்டினம் சில்வர் காப்பர் போன்ற தனிமங்களை பிரித்தெடுப்பதற்கும் ஆக்சைடு தனி ஆக்சைடு தாதுக்களை அடர்ப்பிப்பதற்கும் கார்பனேட் தாதுக்களை அடர்ப்பிப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்தது காந்த பிரிப்பு முறை இந்த முறையானது ஃபெர்ரோ காந்த தன்மையுடைய பொருட்களை அடர்ப்பிக்க பயன்படுகிறது 
இது மாசுகளுக்கும் தாதுகளுக்கும் இடையேயான காந்த பண்பை அடிப்படையாக கொண்டது இந்த முறையில் இரு சுழல் சக்கரங்கள் நகரும் பட்டை மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன இதில் ஒரு சுழலும் சக்கரம் காந்தத்தன்மை உடையது நன்கு தூளாக்கப்பட்ட தாதுவானது இந்த நகரும் பட்டையின் மீது விழுமாறு செய்யப்படுகிறது இந்த தூளாக்கப்பட்ட தாதுவில் உள்ள காந்தத்தன்மை பெற்ற சேர்மங்களை இந்த சுழலும் காந்த சக்கரம் கவரும் இதனால் காந்தத்தன்மை கொண்ட தாது சுழலும் சக்கரத்துக்கு அருகில் குவியலாக கிடைக்கும் காந்தத்தன்மையற்ற பொருட்கள் மாசுக்கள் அவற்றிலிருந்து விலகி தனியாக கிடைக்கும் இந்த முறையில் உல்ஃப்ரமைட் குரோமைட் பைரோலுசைட் போன்ற தாதுக்களை பிரித்தெடுக்கலாம் உல்ஃப்ரைட் என்பது இரும்பு மாங்கனிஸ் டங்ஸ்டேட் குரோமைட் என்பது இரும்பு குரோமியம் சேர்ந்த ஆக்சைடு பைரோலுசைட் எம்என் ஓட்டு மாங்கனிஸ் டைஆக்சைடு அடுத்ததாக நுரை மிதப்பு முறை இந்த முறையில் பார்த்தீங்கன்னா கலீனா ஜிங்க் பிளன் போன்ற சல்ஃபைடு தாதுக்களை அடர்ப்புக்கு பயன்படுத்துகிறோம் இந்த முறையில் கனிம கழிவுகளை விட இந்த சல்ஃபைடு தாதுக்கள் எண்ணெயில் அதிக அளவில் நனையும் பண்பை பெற்றிருக்கும் இந்த முறையில் கனிம கழுவோடு உள்ள தாதுக்களை நன்கு தூள் செய் தூள் செஞ்சுட்டு அதில் நீரில் மூழ்க வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதனோட ஃபைன் எண்ணெய் அல்லது யூக்கலிப்டஸ் எண்ணெய் போன்ற நு நுரை உருவாக்கக்கூடிய எண்ணெயை சேர்த்துறோம் அது கூட சேகரிப்பானையும் சேர்த்துறோம் சேகரிப்பான் பொதுவாக சோடியம் இத்தைல் ஜேந்தேட் அல்லது பொட்டாசியம் இத்தைல் ஜேந்தேட்டாக பயன்படுத்துவோம் இந்த கலவையின் வழியே இப்போ காற்று செலுத்தும் போது நுரை உருவாகும் இந்த சேகரிக்கும் மூலக்கூறுகள் தாது தோள்களுடன் சேர்றதுனால அவை நீர் விளக்கும் பண்பை பெற்றிருக்கும் இதன் காரணமாக இந்த தாது தோள்கள் எண்ணெயில் நல்லா நனைஞ்சு நுரையோடு சேர்ந்து மேற்பரப்புக்கு வரும் இந்த நுரையானது மேற்பரப்பிலிருந்து வழித்தெடுக்கப்பட்டு பின்னர் உலத்தப்பட்டு செறிவான தாதுவை பெறப்படுகிறது நீரில் நனையும் கனிம கழிவுகள் நீரின் அடிப்பகுதியிலே தங்கிவிடும் இதுக்கு பேர் நுரை மிதப்பு முறை இது பொதுவாக சல்ஃபைடு தாதுக்களுக்கு தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட தாதில் ரெண்டு சல்ஃபைடு தாதுக்கள் ரெண்டு உலோகங்களின் சல்ஃபைடு தாதுக்கள் இருக்குதுன்னா ஏதாவது ஒரு உலோக சல்ஃபைடு தாது மட்டும் பிரித்து எடுக்கும் போது பிரித்து எடுக்கணும் அப்படின்னா இன்னொன்று வந்து நீர்கரைச்சலையே இருக்க வைக்கணும் அதாவது நுரையில் இன்னொரு உலோகத்தின் சல்ஃபைடு தாதுவை மிதக்கும் தன்மை இழக்க செய்யணும் அந்த மாதிரி ஒரு உலோக சல்ஃபைடுவின் நுரையில் மிதக்கும் தன்மையை இலக்க செய்வதற்கு சேர்க்கும் காரணிகளுக்கு பேர் குறைக்கும் காரணிகள் பொதுவாக சோடியம் சயனைடு பொட்டாசியம் சயனைடு இவைகளெல்லாம் குறைக்கும் காரணிகளாக செயல்படும் அதே போல் ஒரு சல்ஃபைடு தாதுவின் நுரையில் மிதக்கும் தன்மையை அதிகரிக்க செய்வது செயல்படுத்திகள் எனப்படும் உதாரணமாக லெட் அயன் ஜிங்க் இந்த மூன்று சல்ஃபைடு தாதுக்களும் கலந்திருக்கக்கூடிய ஒரு தாது எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் லெட் சல்ஃபைடை மட்டும் நுரையில் கொண்டு வரவதுக்கு கொண்டு வர வைக்கிறதுக்கு சோடியம் சயனைடு அல்லது பொட்டாசியம் சயனைடு சேர்த்தி யூக்கலிப்டஸ் எண்ணெய் அல்லது பயன் எண்ணெயை சேர்த்தி மேலும் சேகரிப்பானையும் சேர்த்தி காற்றை செலுத்தும் பொழுது லெட் சல்ஃபைடு மற்றும் அதாவது கலீனா மற்றும் நுரையில் வந்துவிடும் நுரை அடுக்கில் வந்துவிடும் ஜிங்க் சல்ஃபைடும் அயன் பைரைட் இரும்பினுடைய சல்ஃபைடு தாதும் கரைசலிலேயே இருக்கும் இப்பொழுது கலினாவை பிரித்தெடுத்த பிறகு காப்பர் சல்ஃபேட்டை சேர்த்தினால் அது ஒரு நன்கு செயல்படுத்தியாக செயல்படும் செயல்படுத்தி என்பது ஒரு சல்ஃபைடு தாதுவின் நுரையில் மிதக்கும் தன்மையை அதிகரிக்க செய்வது இப்பொழுது ஜிங்க் சல்ஃபைடு நுரையில் மிதக்கும் தன்மையை அதிகம் பெற்று அது நுரையில் ஜிங்க் சல்ஃபைடாக வந்துவிடும் ஸோ எனவே இந்த காப்பர் சல்ஃபைட் வந்து ஒரு செயல்படுத்தின்னு சொல்லலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வேதி கழுவுதல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேதி காரணி உள்ள நீர் கரைசல் அதை கரைப்பான்னு சொல்லக்கூடாது கரைப்பான்னா கரைக்க மட்டும்தான் செய்யும் வினை புரியாது பொதுவாக 
ஸோ வேதிக்காரணி வேற ஒரு சேர்மத்தை ஏற்கனவே அந்த கரைப்பானில் கரைச்சிருக்கிறோம் உதாரணமாக இங்கே நீர் நீர் கரைச்சலாக கரைச்சிருக்கோம் அப்போ அதை நீங்கள் கரைப்பான்னு சொல்லக்கூடாது வேதிக்காரணி உள்ள நீர் கரைச்சல் தான் சொல்லணும் அந்த வேதிக்காரணி உள்ள நீர் கரைச்சலில் தாது ஓட கரைதிறன் அதாவது அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு கரைஞ்சி வேறு சேர்மாக மாறுது அது வினை உரியும் தன்மை இந்த இதை அடிப்படையாக கொண்டது இதில் நன்கு தூள் செய்யப்பட்ட தாது கொண்டு போய் வேதிக்காரணி உள்ள நீர் கரைச்சலில் கரைக்கிறோம் அப்போ அந்த தாது வேதிக்காரணியுடன் வினை உரிந்து கரையும் உப்பாகவோ அல்லது அணைவு சேர்மாவோ மாற்றப்படுகிறது உதாரணத்துக்கு சயனைடு வேதி கழுவுதல் இதில் தங்க தாது அடர்ப்பிச்சுட்டு அடர்ப்பிக்க தங்கத்தின் நன்கு தூள் செய்யப்பட்ட தாதுவானது நீர்த்த சோடியம் சயனைடு கரைச்சலோடு சேர்த்து காற்றை செலுத்தினோம்னா தங்கமானது சயனோ காம்ப்ளக்ஸ் சயனோ சேர்மமாக அதாவது சயனோ அணைவு சேர்மமாக மாறுகிறது பின்னர் ஆக்சிஜன் நீக்கப்பட்டு இந்த கரைசலுடன் துத்தநாகம் சேர்த்து ஒடுக்கணும்னா தங்கம் வீழ்வடிவாக்கப்படுகிறது அடுத்து அம்மோனியா வேதி கழுவுதல் இந்த அம்மோனியா வேதி கழுவுதலில் பார்த்தீங்கன்னா நிக்கர் காப்பர் நிக்கல் காப்பர் கோபால்ட் ஆகிய தனிமங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவன் அவைகளுடைய அம்மையின் அணைவு சேர்மங்களாக மாறி கரைசலில் கரைஞ்சிரும் இதில் கரையாத இரும்பு மூன்று இரும்பு த்ரீ ஆக்சைடு ஹைட்ராக்சைடு அலுமினோ சிலிகேட்டுகளெல்லாம் வீழ்வடிவாக வந்துடும் இதுக்கு பேர் அமோனியா வேதி கழுவுதல் இந்த அமோனியா கரைப்பானை கொண்டு போய் நிக்கல் காப்பர் கோபால்ட் மற்றும் மற்ற தனிமங்கள் இரும்பு இருக்கக்கூடிய அலுமினியம் அலுமினியம் இருக்கக்கூடிய தாதுக்களில் கொண்டு போய் இந்த அமோனியா கரைப்பானில் சேர்த்தனம்னா இந்த மூன்று உலோகங்கள் நிக்கல் காப்பர் கோபால்ட் மட்டும் அவைகளுடைய அம்மையின் அணைவு சேர்மங்களாக மாறி கரைஞ்சி கரைசலில் இருக்கும் இந்த முறையில் தாதுக்களை கொண்டு போய் கார நீர்கரைசலில் வினைப்படுத்துகிறோம் அப்படி வினைப்படுத்தும் போது கரையும் சேர்மங்களை உருவாக்கும் அணைவு சேர்மங்களை எடுத்துக்காட்டாக அலுமினியத்தோட முக்கியத்தாவான பாக்ஸைட்டை கொண்டு போய் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலோட அல்லது சோடியம் கார்பனேட் கரைசலோட முப்பத்தஞ்சு வளிமன்ற அழுத்தத்தில் நானூற்றி எழுவதுலேருந்து ஐநூற்றி இருபது கெல்வி வெப்பநிலையில் வினைப்படுத்தினோம்னா சோடியம் மெட்டா அலுமினேட் உருவாகும் இது நீரில் கரைஞ்சிடும் இதில் இருக்கக்கூடிய மாசுக்களான இரும்பு ஆக்சைடு டைட்டேனியம் ஆக்சைடு கரையாமல் நீர் கரைசல் அப்படி கீழே தங்கிடும் இந்த இந்த சூடான கரைசலை வடிகட்டி குளிர் வச்சுட்டு அது வழியாக சிஓ டூ வாயுவை செலுத்தினோம்னா நீரேற்றம் அடைந்த அலுமினியம் ஆக்சைடு வீழ்வடிவாகும் இந்த நீரேற்றம் அடைந்த அலுமினியம் ஆக்சைடை சுமார் ஒரு ஆயிரத்தி அறநூத்தி எழுபது கெல்வி வெப்பநிலைக்கு வெப்படுத்தினா நீரற்ற தூய் அலுமினா கிடைக்கும் இந்த அலுமினாலிருந்து அலுமினியத்தை மறுபடியும் பிரித்து எடுத்துக்கலாம் வேற ஒரு வேதிமுறை மூலமாக அடுத்ததாக அமில வேதி கழுவுதல் இந்த முறையில் ஜிங்க் சல்ஃபைடு லெட் சல்ஃபைடு போன்ற சல்ஃபைடு தாதுக்கள் சூடான நீர்ம நீர்த்த அமிலங்களுடன் வினைப்படுத்தப்பட்டு கரையும் உப்புகளாக மாற்றப்படுகின்றன உதாரணத்துக்கு ஜிங்க் சல்ஃபைடை நீர்த்த கந்தக அமிலத்தோட ஆக்சிஜனை செலுத்தி வினைப்படுத்தும் பொழுது ஜிங்க் கரையும் ஜிங்க் சல்ஃபைட்டாக மாறுகிறது ஜிங்க் சல்ஃபைடில் உள்ள சல்ஃபைடு அயனி சல்ஃபர் தனிமமாகவும் மாற்றமடைகிறது கரைசலில் உள்ள உலோக சல்பேட் தகுந்த வேதிமுறையின் மூலமாக உலோகத்தை உலோகமாக பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது உலோகத்தை பிரித்தெடுக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த வீடியோவில் நாம் தாதுக்களை அரைத்தல் மற்றும் தாதுக்களை அடர்ப்பிக்கும் முறைகளை பற்றி பார்த்தோம் இனி அடுத்த வீடியோவில் தாதுவை தேவைப்படும் உலோகத்தின் ஆக்சைடாக மாற்றுதல் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்கள் ஏதாவது தெரிவிக்க விரும்பினீங்கன்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய மெயில் ஐடிகளில் ஏதாவது ஒன்றுக்கோ அல்லது வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கோ உங்கள் கருத்துக்களை அனுப்புங்க தொடர்ந்து எங்கள் யூடியூப் சேனலில் உங்கள் வீடியோக்களை பார்க்க விரும்பினீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி